शिव एक निर्गुण निराकार है एक सगुण निराकार है एक सगुण साकार है सगुण साकार शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे चित्र का दर्शन करते होंगे सगुण निराकार शिव का प्रतीक निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है सगुण निराकार भी शिव हैं अंत में शिव जी का मौलिक स्वरूप शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यंते सात्मा सविज्ञ सच्चिदानंद रूप निर्गुण निराकार है तीनों के साक्षात्कार अनुभव का ढंग अलग अलग है पहले सगुण साकार शिव की उपासना करनी चाहिए प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर उनके ध्यान की विधा समझकर पूजन और ध्यान और शिव जी से संबद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर शिव के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है बिजली देखिए तीन प्रकार की होती है जल स्थल नभ में जो विद्युत विद्यमान है वो निर्गुण निराकार होती है पावर हाउस में जो बिजली है इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है पंखा नामक यंत्र के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है वह सगुण निराकार है और बादल के माध्यम से बल्ब के माध्यम से जो बिजली प्रकट है वह सगुण साकार है ऐसे हमारे जितने शिव इत्यादि भगवान के अवतार हैं उनका तीनों रूप है मौलिक रूप निर्गुण निराकार है मध्य वाला रूप सगुण निराकार है और दृष्टिगोचर रूप सगुण साकार है हमारा आप भी का भी यह जो है सगुण साकार रूप है गाढ़ी नींद में हम सगुण निराकार हो जाते हैं और आत्मा के स्वरूप का विज्ञान होने पर हम निर्गुण निराकार होकर स्थित रहते हैं इसलिए पारखी गुरु का आलंबन लेकर पहले सगुण साकार फिर सगुण निराकार फिर निर्गुण निराकार शिव के दर्शन का अनुभव का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और कोई प्रश्न